Hi students welcome to Bosco Campus Vision I am Clinton Clement assistant professor department of commerce Dom Bosco College Kottayam In this lecture we will be discussing about forest ecosystem A forest ecosystem is an ecosystem of forest and resources കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ഏരിയയിലുള്ളിലുള്ള ബയോട്ടിക് ആൻഡ് എബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫോറസ്റ്റും ആ ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിലെ റിസോഴ്സും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് ആ റിന്യൂവബിൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിന്യൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ആണ് റിന്യൂവബിൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് എന്ന ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേച്ചറിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസോഴ്സസിനെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിന്യൂവബിൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും തോറും ഇതിൻ്റെ എണ്ണം കുറയില്ല വീണ്ടും റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന റിസോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റിന്യൂവബിൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് ഒരു റിന്യൂവബിൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ആണ് അതായത് നേച്ചറിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റിസോഴ്സ് ആണ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് റിന്യൂവബിളും ആണ് അതായത് നമ്മൾ എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും അത് പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാണ്ടാവില്ല അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റിസോഴ്സ് ആണ് ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് ഇസ് പ്രിഡോമിനൻ്റ്ലി സ്ട്രക്ചറലി ഡിഫൈൻഡ് by its trees shrubs climbers and ground covers ഒരു ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് പല ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് ഒന്ന് ചേരുന്നത് വലിയ വലിയ മരങ്ങളുണ്ടാവാം ചെറിയ ചെറിയ കുറ്റിച്ചെടികൾ ഉണ്ടാവാം വള്ളിച്ചെടികൾ ഉണ്ടാവാം ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രാസസ് ഉണ്ടാവാം ഇത്തരത്തിലുള്ള പല ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫോറസ്റ്റും ആ ഫോറസ്റ്റിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന പല ഡിഫറെൻറ്റ് റിസോഴ്സസിൻ്റെയും ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് forest ecosystem provides numerous environmental services like cycling nutrients or forest ecosystem എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് സർവീസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൊരു സർവീസാണ് സൈക്ലിംഗ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫോറസ്റ്റിലെ സോയിലിൽ കാണപ്പെടുന്ന ന്യൂട്രിയൻസിനെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ അതായത് പ്ലാന്റ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ആ ഒരു പ്ലാന്റ് പുതിയ എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിയൻസിനെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ കൺസ്യൂമർ ഡീകമ്പോസർ എന്ന രീതിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അവസാനം തിരിച്ച് മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രിയൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസിനെ ഒരു പ്ലാന്റ് അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടായി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അത് ഒരു കൺസ്യൂമറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഡീകമ്പോസറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു തിരിച്ച് മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ എത്തുന്നു ഇതിനെയാണ് ഒരു ന്യൂട്രിയൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം ന്യൂട്രിയൻ സൈക്ലിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓക്സിജൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലും ഓക്സിജൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം ഓക്സിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഐസൊലേറ്റ് കാർബൺ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെറൈറ്റി ഓഫ് സ്പീഷീസിന് അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഫോറസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൊവൈഡിങ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വൈൽഡ് ലൈഫ് എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈൽഡ് ലൈഫിന് അവർക്ക് അവരുടേതായ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ അവർക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റിംഗ് റീജണൽ റെയിൻഫോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ റെയിൻഫോളിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റുകൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഹെൽത്തി ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം ഹെൽത്തി റെയിൻഫോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലഭിക്കും റെഗുലേറ്റിംഗ് സ്ട്രീം ഫ്ലോസ് നദികളുടെ ഒഴുക്ക് പോലും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിൽ ഫോറസ്റ്റുകൾക്ക് വളരെയധികം പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ട് സ്റ്റോറിംഗ്
ഫോറസ്റ്റ് എക്കോ സിസ്റ്റമാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആ വോം ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡ് ക്ലൈമറ്റ് നല്ല വോമും ഹ്യൂമിഡുമായിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ റെയിൻഫോൾ വളരെയധികം ഹൈ ആയിരിക്കും ഹൈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ട്രീസ് ആൻഡ് സ്പീസീസ് പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീസും സ്പീസീസും എല്ലാം കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോഡ് ലീവ്ഡ് ആൻഡ് ടോൾ പ്ലാന്റ്സ് വളരെ പൊക്കം കൂടിയതും വീതി കൂടിയതുമായിട്ടുള്ള ഇലകളുള്ള മരങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഹൈലി ഡൈവേഴ്സ് ആനിമൽ ലൈഫ് വളരെ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അബൻഡൻസ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് ഇലജന്തുക്കൾ നട്ടലില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ബോൺസ് ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പുള്ള പഴയ രീതിയിലുള്ള ഇഴജന്തുക്കളെല്ലാം കാണുന്ന ഒരു ഹൈലി ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഇസ് ട്രോപ്പിക്കൽ സീസണൽ ഫോറസ്റ്റ് റെയിൻഫോൾ ഇസ് സീസണൽ ട്രോപ്പിക്കൽ സീസണൽ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന പേരിൽ തന്നെ പറയുന്ന പോലെ സീസണൽ ആയിട്ട് മാത്രം റെയിൻഫോൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഫോറസ്റ്റ് എക്കോ സിസ്റ്റം ആണ് ട്രോപ്പിക്കൽ സീസണൽ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില സീസണിൽ മാത്രം മഴ ലഭിക്കും അല്ലാത്ത സമയത്ത് ചൂടായിരിക്കും ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ആ വോം ക്ലൈമറ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വോമ ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ട്രോപ്പിക്കൽ സീസൺ ഫോറസ്റ്റിൽ ഡോമിനൻ്റ്ലി ഫൗണ്ട് സ്പീഷീസ് ആ എലഫൻറ്റ് സീബ്ര ജിറാഫ് കങ്കാറു കോമൺ ആയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രോപ്പിക്കൽ സീസൺ ഫോറസ്റ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്പീഷീസ് ആണ് എലഫൻറ്റ് സീബ്ര ജിറാഫ് കങ്കാറൂസ് എക്സെട്രാ ഡ്രൈ ആൻഡ് വെറ്റ് സീസൺ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി മഴ സീസണിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില സമയത്ത് ഡ്രൈ സീസൺ ആയിരിക്കാം ചില സമയത്ത് വെറ്റ് സീസണും ആയിരിക്കാം ഗ്രാസസ് ആൻഡ് സ്കാറ്റേഡ് ട്രീസ് നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ സീസൺ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലും ഗ്രാസ് ആയിരിക്കും മരങ്ങൾ ഇത്തിരി എണ്ണത്തിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും ബട്ട് കൂടുതലായിട്ട് മരങ്ങളും ഉണ്ടാവും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ട്രോപ്പിക്കലി റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്കാറ്റേഡ് ആയിട്ടാണ് ട്രീസ് കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ സീസണൽ ഫോറസ്റ്റിൽ The third type is temperate forest. Rainfall is moderate. Comparatively, rainfall is a temperate forest. The features are tall trees, the features are tall trees, dominance of hardwood trees, abundance of insects and birds. One temperate forest is a tall tree. That is hardwood. ടോൾ ട്രീസ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇൻസെക്ട്സും ബേർഡ്സും വളരെയധികം കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ടെമ്പറേറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം ഇസ് ആൻ എക്കോസിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ഏരിയയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ബയോട്ടിക് ആൻഡ് എബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫോറസ്റ്റും ആ ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിലെ റിസോഴ്സും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റ് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് ആ റിന്യൂവബിൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിന്യൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ആണ് റിന്യൂവബിൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് എന്ന ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേച്ചറിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസോഴ്സസിനെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിന്യൂ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഇസ് മെഡിറ്ററേനിയൻ ഷ്രബ് ഫോറസ്റ്റ് റെയിൻഫോൾ ഇൻ വിൻ്റർ ഒള്ളി വിൻ്റർ സീസണിൽ മാത്രം മഴ ലഭിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലെ ഫോറസ്റ്റ് എക്കോ സിസ്റ്റമാണ് മെഡിറ്ററേനിയൻ ഷ്രബ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ ക്ലൈമറ്റ് വിത്ത് മോയിസ്റ്റ് എയർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഡ്രൈ ക്ലൈമറ്റ് ഉള്ള ഫോറസ്റ്റ് ആണ് മെഡിറ്ററേനിയൻ ഷ്രബ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡെൻസ് ഷ്രബ് ഓഫ് ടു ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ
as we have learned before the structure of ecosystem we know an ecosystem can be divided into two biotic factors and abiotic factors ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇൻ സോയിൽ ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം സോയിലും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലും കാണുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൂടാതെ നാച്ചുറൽ ലൈറ്റും കൂടി അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് അണ്ടർ ദി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ട്രീസ് ഷ്രബ്സ് ഗ്രൗണ്ട് വെജിറ്റേഷൻ എക്സെട്രാ ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സീൻ ഇൻ എ ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം ഒരു ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആരൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രീസ് ഷ്രബ്സ് ഗ്രൗണ്ട് വെജിറ്റേഷൻ തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അതായത് പ്ലാന്റ്സ് പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രീസ് ഷ്രബ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അണ്ട് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ദ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർ ആൻസ് ബഗ്സ് എലഫൻസ് ഡിയേഴ്സ് സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർ ബേഡ് ഫ്രോഗ് സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ ടെറിസറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർ ലയൺ ആൻഡ് ടൈഗർ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് എലഫൻസ് ഡിയേഴ്സ് ആൻഡ്സ് ബഗ്സ് എക്സെട്ര സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നവയായ ബേഡ്സ് ഫ്രോഗ്സ് സ്നേക്സ് ടെറിസറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലയൺ ആൻഡ് ടൈഗേഴ്സ് ആണ് ഒരു ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ആണ് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഫങ്കായി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടു അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്യാനുള്ള സെയിം ക്വസ്റ്റിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ വായിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ